。深夜风雨交加，宿舍门口贴着一张纸条：不要在宿舍内讲恐怖故事。我偷偷撕掉纸条，引导大家讲恐怖故事。好戏开始上演。你们都睡了吗？寝室长青青突然开口问道。我第一个开口回答：没，这么吵，睡不着。紧接着。宿舍的其他四个人也都分别回应了，没有一个人是睡着的。我继续说道：“既然都没睡，我们要不要玩点刺激的？”睡在我下铺的小美说道：“什么刺激的？讲恐怖故事怎么样？”下午回宿舍的时候，就看到门上贴着一张纸条：“不要在宿舍内讲恐怖故事。”当时我就觉得有人在做恶作剧，并没有理会，直接撕掉丢进了垃圾桶。现在正好无聊，便想着玩玩。我倒要看看说恐怖故事会怎么样。没想到大家一下都来了兴致。我同意，反正明天周末没课，也睡不着。不如来点刺激的。其他几人也纷纷表示赞同。于是接下来，我们六个人在群里面掷骰子，按照点数的大小分，先后顺序来讲。那我就先来了。点数最大的丽丽开始说起了恐怖故事：有两户人家，中间隔着一片草坪，左边住着一个独居的人，右边住着一对夫妻。有一天晚上，独居的人正要睡觉，突然听到了邻居夫妇的吵架声，不久后还传来了斧头的劈砍声，再后来是一阵阵牛吃草的声音，然后就没了动静。独居人虽然觉得奇怪。但也没多管。第二天醒来，打开门，独居人发现了邻居家的女主人的舌头被割掉，四肢被砍断，死在了他家门口。说到这里，丽丽问道：“你们猜晚上到底发生了什么事？这么明显，邻居那对夫妇肯定是因为吵架，所以男的一怒之下砍掉了女人的四肢，甚至割掉了她的舌头。不过，那个牛吃草的声音是怎么回事？”彤彤疑惑了起来。青青已经迫不及待了：“哎呀，丽丽，你就别卖关子了。”快说快说，彤彤说的是正确的。至于牛吃草的声音，是因为女人没了舌头，喊不出救命，所以她为了到隔壁求助，用嘴啃着草皮，一点一点向着独具人家中移动过去。丽丽刚说完，不知道是哪的窗户没关严，被风吹得砰的一声，吓得我尖叫了一声，浑身鸡皮疙瘩都起来了。好变态啊！不过我好喜欢。下一个该谁了？该我了。你们做好准备，我说的可比丽丽的要恐怖。外面电闪雷鸣，狂风暴雨，我蜷缩在被子里，有些害怕。于是干脆爬到了隔壁童童的床上，跟他挤在一起，轻轻开始讲起了他的故事。有一对姐妹，父母出差之后，他们因为害怕，晚上挤在一张床上睡觉。半夜，妹妹听到洗手间一直传来滴答滴答的声音，害怕的抱住了姐姐，姐姐轻轻的拍着她的后背，她才又安心的睡着了。但是第二天她醒过来，却发现姐姐被倒吊挂在厕所里，早就死透了，血染红了整个厕所。这个我知道。一向胆小的淘淘竟然第一个接茬了，是不是妹妹半夜听到的滴答声？是姐姐滴下来的血。青青继续说道：“没错，最主要的是妹妹晚上抱着的那个人是真正的杀人凶手。”听到这里，我害怕的抱住了童童，但是一向活跃且胆大的童童此时却一言不发，只是伸出手，轻轻的拍着我的后背。我猛地想到了青青刚说完的那个故事，身子一僵，浑身都起了鸡皮疙瘩。哈哈哈,哈，胆小鬼，吓到你了吧？童童突然恢复正常，嘲笑我，我这才松了一口气。接下来轮到小美说了，我这故事我自己都觉得恐怖，我先上个厕所，免得等下不敢上。小美说完，一咕噜下了床，也不开灯，直奔厕所。大概过了五分钟，厕所那边没有任何动静，但是小美却也没有回来。小美，你还没好吗？青青喊了一声，但是没人回应。你们有没有听到厕所那边有什么声音？丽丽声音还带着颤抖。一时间，外面北风呼啸，但很诡异的，我能很清楚的听到厕所那边传来滴答滴答的声音。我头皮一下就炸开了，这不就跟青青那个故事一样吗？彤彤估计也跟我想的一样，又朝着厕所那边喊了一声：“小美，别玩了，快回来！”但依旧没人回应。经过商量，我们五个人还是决定一起过去看看。开了灯之后，彤彤猛地把厕所的门给推开，眼前的景象吓得我们五个人同时尖叫了起来。跟青青的故事里一样，小美被捆住双脚，倒吊着挂在厕所的天花板上。